ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது முரங்காயை வச்சு ஒரு பொரியல் தான் ஆனால் வித்தியாசமாக ஒரு பொரியல் இது வரைக்கும் நீங்கள் செஞ்சுருக்க மாட்டீங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லோரும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சக்க சக்கையாக வரும் அப்படின்ட்டு சில பேர் மென்று மென்று சாப்பிட தெரியாதவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க முரங்காய் வேண்டாம் முரங்காய் எடுத்து வச்சுருவாங்க வெறும் குளம் மட்டும் ஊற்றுங்க பொரியல் வேண்டாம் முரங்காய் பொரியல் எனக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கிறவங்க கூட இதை நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க முரங்காயில் ஏராளமான சத்து இருக்குது அதனால் நம்ம உணவில் முரங்காயை அடிக்கடி சேர்த்துக்கணும் இப்போ முரங்காய் சீசன் தான் நிறையா உங்கள் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுங்க குழந்தைங்க தான் சாப்பிட்றக்கு சிரமப்படுவாங்க முரங்காயை அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா அவங்க சாப்பிட்றக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் வேண்டானே சொல்ல மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு டேஸ்டியாக ஸ்வீட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு திருப்பி திருப்பி கேட்பாங்க இது மாதிரியே செஞ்சு கொடுங்க செஞ்சு கொடுங்கன்னு நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் சொல்லுங்கள் அதுவும் இல்லாமல் விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கிறனால நல்ல நோய் எரிப்பு சக்தி நம்மளுக்கு கொடுக்குது முரங்காய் முரங்கக்காயை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முரங்காய் மரம் ஒன்று எடுத்துட்டோன்னா அதில் இருக்கிற இலை பூ தலை எல்லாத்துலேயுமே நம்ம உணவில் சேர்த்திக்கலாம் எல்லாத்துலேயும் ஒரு வித சத்துக்கள் அடங்கியிருக்கு வேரிலிருந்து தலை வரைக்கும் எல்லா எல்லா பொருளுமே முரங்காய் முரங்காய் மரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சத்து அதே மாதிரி கண் பொறையெல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமாக முரங்காய் சேர்த்தனோன்னா ரொம்ப நல்லது ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸ் இவங்கெல்லாம் நிறைய சாப்பிட்டாங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் அதனால் இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக ஒன்று ட்ரை பண்ணி பார்த்து செஞ்சு எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கும் சொல்லுங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள்னு பார்த்துக்கலாம் முரங்காய் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு முரங்காய் எடுத்துகிட்டு அதைய நடுவாக்கில் ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணினதுக்கப்புறமா இப்போது அதில் இருக்க ஊனை நம்ம எடுக்கணும் இதை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்க முரங்காய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் இல்லாட்டி ஒரு கரண்டி எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா மேலேருந்து கீழே அப்படியே கீறி அனுப்பிட்ட மாதிரி அப்படி வலித்து எடுத்துகிட்டு வாங்க நல்லா க்ளீனாக எடுத்துகிட்டு வாங்க அந்த சக்கை எதுவுமே வராது வெறும் அந்த பல்ப் மட்டும்தான் நம்ம அதுக்கு அந்த சொல்ல சொல்லையாக முத்தோடு இருக்குது இல்லைங்களா அந்த ஊன் அது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வெளியே வரும் நல்லா பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எடுங்க நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிட்டு அப்படியே ஸ்பூன் வச்சு அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க இந்த மாதிரி அதில் இருக்க பல் பல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கணும் பாருங்கள் இப்போ பல் பல் எடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம பொரியல் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அது வணக்கிறக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள்னு பார்த்துடலாம் வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டு வர மிளகா மட்டும் விதை நீக்குனது எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை இப்போ இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேன் எடுத்து சூடானதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா அதில் தேவையான அளவுக்கு கடுக போட்டுக்கோங்க கடுகு நல்லா பொறியிட்டோம் கடுகு புரிஞ்சதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்ததோடு சேர்த்தி நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வணங்குற கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டோம் நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அடுத்தது வர மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வர மிளகா ரெண்டே ரெண்டு வர மிளகா விதை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டேன் இந் இந்த காரமே போதுமானது குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்தளவுக்கு அளவான காரம் போட்டிங்கனாலே அது டேஸ்டியாக தான் இருக்கும் இப்போது கருகாப்பிள்ளை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு கருகாப்பில் வணங்கின உடனே லைட்டாக வணங்கினோடனையும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதில் தக்காளி வணங்கட்டும் இப்போ நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ இது வணங்குறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வணங்குற கலவாக தான் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் லைட்டாக வதங்கட்டும் இப்போ கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா வணங்குறதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த பல்ப் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா முரங்காயிலேருந்து அதை அது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா வதக்கி விடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா நீள நீளமாக இருக்கிறனால சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் நல்லா செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு தடவை செஞ்சு பார்த்தா தான் தெரியும் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சுப்போம் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கிட்டே வதங்கணும் இப்போ வதங்கினோடனையும் நம்ம இதை எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் ஒரு பவுலில் போட்டு பாருங்கள் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி வால் வாலாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நீளமாக இருக்கும் குழந்தைங்களும் விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க வித்தியாசமாக இருக்கே அப்படின்னு சக்கையெல்லாம் எதுவுமே வராதுங்க மஞ்சியெல்லாம் எதுவும் வராது 
அதனால் ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க எதுவுமே நாம் எடுத்து கொடுக்க வேண்டியதில்லை குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி பொரியல் செஞ்சு டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டு கொடுத்தாலும் டிஃபன் க்ளீனாக தான் வரும் மிச்சம் வச்சு கொண்டு வரவே மாட்டாங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறக்கு என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ